Euh, notre prochain invité est certainement le plus jeune orateur de la journée. Euh, C'est aussi quelqu'un qui vient d'assez loin. Euh, et accessoirement, pour Joey Demian, que j'accueille maintenant, le temps est parfois bien plus relatif que pour nous. Peut-être que je vais démarrer un micro avant, ça serait bien. Oui, magnifique. Alors, Joey, bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Olivier. Euh, Alors... Juste, on va commencer comme ça. C'est parfait. C'est parfait. Commençons comme ça. OK. Qu'est-ce que c'est la fusion nucléaire et quelle est la raison de votre venue aujourd'hui parmi nous Racontez-nous. OK. Alors, premièrement, j'aimerais bien remercier Amidex de m'avoir invité aujourd'hui pour parler devant vous. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Et c'est l'histoire de comment Amidex a changé ma vie. Alors... Rien que ça Rien que ça Alors, tout a commencé quand j'étais en deuxième année de licence au Liban. C'était la première fois que je fais de la recherche dans toute ma vie. Alors, j'ai travaillé sur les muscles artificiaux, ce qu'on appelle les hydrogels. Alors, j'ai travaillé sur ce sujet et là, j'ai su que je veux être un chercheur dans ma vie. Alors après, j'ai eu l'opportunité de présenter ce que j'ai trouvé dans cette recherche à Rice University euh, aux États-Unis. Alors pour être honnête avec vous, j'étais super nerveux. Je n'avais pas confiance en moi. J'avais que 19 ans. J'étais le plus jeune présentateur là-bas. Mais j'ai dit, let's go, let's do it. Alors, euh, alors j'ai présenté ce que j'ai fait. Et surprise, ils ont trop aimé ce que j'ai fait. Ils m'ont donné une récompense qui s'appelle Outstanding Presenter. Et... Euh, et alors, euh, cette récompense, elle m'a donné... Pardon. <rire> cette récompense, elle vous a amené à alors, réfléchir ça... à quelque chose, si je ouais, me souviens Exactement. Bien. Alors, cette récompense, elle m'a donné un push moral et un push sur mon CV aussi. Et maintenant, j'ai confiance en moi. Alors, je vous raconte. <rire> alors, ce que, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à être intéressé dans la fusion pendant cette période. Alors, j'ai commencé à voir des séminaires en ligne, des cours d'introduction en ligne, mais... Euh, mais alors, j'ai une petite question pour vous, William. Oui, ah, tiens, c'est là. Oui, inversons le rôle. Allons-y. Comme... Comment pouviez-vous savoir si vous aimez un restaurant Généralement, j'y vais. Ok, alors vous essayez. essayez. Ouais. Exactement. Alors, c'est ce que je voulais faire. Je voulais essayer la fusion pour savoir si je l'aime vraiment. Alors, maintenant, j'ai confiance en moi. Alors, j'ai envoyé des mails partout dans le monde. Et bah, j'ai eu une réponse d'un professeur à Tokamak Energy à Oxford et il a accepté que je travaille avec lui dans la fusion. C'était une expérience splendide. Et c'est là que j'ai su que je veux faire la fusion dans ma vie. J'étais sûr. Alors, j'ai commencé à chercher des programmes de fusion, de master. Et il y a un programme qui a vraiment pris mon attention et c'était le, le programme à Aix-Marseille. Alors, on avait des visites de ITER, des projets avec CEA, des cours d'introduction. Mais... Je me rappelle très bien ce, ce, ce que j'ai fait ce jour-ci. Alors, j'ai envoyé ce programme, le cursus du programme, à mon ami à MIT. Et il m'a dit, wow, Joey, vous avez plus de cours de fusion et vous avez un choix qui est plus vaste que nous. Alors, j'ai dit, attends, attends. Alors, tu me racontes que j'ai trouvé un programme qui a un choix plus vaste que celui qu'à MIT. Wow, ça doit être le programme. Alors, euh, alors ce que j'ai fait, j'ai postulé au programme, mais j'avais un seul problème. Et ce problème, c'était une barrière financière. À cause de la crise économique au Liban, mes parents ne pouvaient pas me financer, alors, euh, financer mes études en France. Alors, euh, j'ai dit, mais on ne sait jamais. J'ai postulé et j'ai attendu 3-4 mois. Et après, j'ai reçu un mail qui dit, félicitations, Joey, vous avez été accepté à Aix-Marseille, mais encore, vous avez eu une bourse d'Amidex d'excellence pour financer votre vie. Alors, euh, pour deux ans. Alors... Euh, <rire> <rire> pour commencer ouais. donc c'est comme ça c'est comme ça que vous êtes arrivé à AMU que vous avez commencé à travailler sur la fusion nucléaire alors juste comme ça parce que je, suis, je sais pas exactement ce qu'est la fusion nucléaire et il y a une personne dans la salle au moins qui m'a dit la fusion nucléaire qu'est-ce que c'est ok alors pour expliquer okay. alors la fusion nucléaire c'est vraiment simple c'est <rire> on prend deux atomes qui sont légers on les fusionne ensemble pour donner un atome qui est plus lourd. Et cette réaction, ça produit de l'énergie. Et c'est la fusion. Alors, c'est simple. Mais la question peut être, pourquoi la fusion Alors, pourquoi la fusion euh, 
la fusion, elle a une énergie, une densité d'énergie qui est très élevée. Par exemple, un gramme de combustible de, de fusion, il est équivalent à 10 tonnes de charbon. Alors, on peut déjà voir euh, le décalage en densité d'énergie. Alors, euh, alors, oui. Et en plus, ça ne... Euh, ça n'émet ça pas de gaz à effet de serre et ça n'émet pas des déchets, à, des déchets radioactifs, pas autant que la fission. Alors, euh, en conclusion... Attends, attendez, attendez, parce que la blague, la blague quand même, pourquoi je dis que pour Joey, le temps est relatif Parce que Joey me dit, on fait des déchets qui n'ont pas une très longue durée de vie, je lui dis combien Il me dit 100 ans. Ouais, bah ouais, 100 ans, c'est pas trop relatif à la fission. Pas, pas, <rire> relatif à la fission. Et je lui dis, mais super, et donc vous, vous travaillez spécifiquement dans un domaine de la fusion nucléaire Ouais, ok. Alors, Parce que euh, je suppose que c'est un grand champ d'études, comme ouais, pour exactement. les champs d'études Alors, dans la recherche, bien sûr, il y a plein de champs d'études, mais pour expliquer ce que je fais, j'aimerais bien aussi vous demander une autre question. <rire> Allons-y alors, okay. okay. alors, si on a un solide et on le chauffe, ça, ça nous donne quoi Un solide chaud <rire> ça, nous donne une... ça nous donne une réaction potentiellement Ça nous donne un liquide. Ah d'accord. Ah, on chauffe un solide. Ah, oui, mais euh, oui, alors on chauffe vraiment, c'est pas. Oui, on, chauffe, ouais. on chauffe fort. D'accord, okay. ok, très bien. Donc oui, il y a un okay. liquide, évidemment, bien sûr, j'étais au courant, oui. <rire> ok. Alors maintenant, si on prend ce liquide et on le chauffe, ça devient quoi euh, Un gaz Un gaz, exactement. Maintenant, si on prend ce gaz et on le chauffe, ça, ça devient quoi C'est un, un peu plasma. Plus exactement. Yes <rire> exactement. <rire> Vous m'avez surpris. <rire> Alors, euh, le, le, un plasma, c'est un gaz qui est ionisé. Et parce qu'il est ionisé, ça a des propriétés électromagnétiques. Alors, on peut utiliser des champs magnétiques pour, euh, pour confiner ce, ce plasma. Et c'est exactement ce qu'on fait dans un réacteur de fusion qu'on appelle un tokamak. Alors, dans un tokamak, on a un plasma qui est confiné avec des champs magnétiques. Mais n'oublions jamais qu'un réacteur, il, il a des murs. Et après... Ce qu'on fait, on élève ce plasma à une température qui est dix fois plus élevée que celle du soleil. Alors, bien sûr, il va y avoir des interactions entre ce plasma et les murs. Alors moi, pers personnellement, je travaille sur l'interaction de ces plasmas avec les matériaux qui sont en face de ce plasma. Alors, ouais. Bien, donc on a compris ce que vous faites, comment Amidex vous a aidé euh, Je me doute qu'à un moment, il va y avoir un PhD avec cette histoire, c'est certain. Maintenant... Le futur, c'est quoi pour vous et comment Amidex, votre parcours actuel, va s'implanter dans une trajectoire professionnelle Ok, alors j'aimerais bien commencer par dire que la bourse d'Amidex, elle m'a donné une crédibilité nationale et internationale. Par exemple, pour trouver un stage ici, ce n'était pas très difficile en France parce que voir que j'ai une bourse d'excellence, ça, ça donne une crédibilité parce que, ok, il voit, ok, c'est déjà un bon élément mais pas seulement sur un niveau non national, mais encore sur un niveau international. Alors, la semaine prochaine, je voyage aux Pays-Bas pour travailler sur un projet, aussi, un projet de recherche, aussi sur la fusion. Et c'est un, un projet de trois mois, et après, je, je reviens ici. Alors, l'année prochaine, je ferai euh, euh, mon M2, et après, bien sûr, mon doctorat. Et après, ben, on ne sait, on, on sait pas euh, <rire> ce que la vie nous, nous cache. Oui, donc on est d'accord que, Joey, vous êtes en Master 1, vous avez déjà votre premier voyage de recherche planifié Exactement, et, et, et financé. Et, finan <rire> et financé, très ouais. bien. Merci beaucoup, Joey. Merci à Juste vous. une dernière question, oui, parce que, évidemment, vous m'avez posé des questions, je m'amuse aussi, hein. il, faut, okay. il faut que ce soit fait comme ça aussi, c'est comme ça que c'est agréable. Euh, ce que vous faites là, ce travail dans combien de temps on le voit dans un réacteur à, euh, dit, à destinée commerciale Ok, alors ça c'est une question vraiment compliquée. Et il y a une blague dans, dans la fusion, on dit que c'est toujours après 30 ans. Alors euh, il y a 30 ans, c'était après 30 ans. Et aujourd'hui on dit, on dit c'est après 30 ans. Mais ça c'est normal parce que c'est un sujet de recherche et c'est vraiment compliqué. Mais si vous me demandez maintenant, je dirais que c'est entre 30 et 50 ans, et surtout maintenant avec ITER, avec des réacteurs dans des entreprises privées comme Spork à MIT, il y a d'autres aux, réacteurs aux États-Unis, en Angleterre. Et alors maintenant, c'est vraiment un temps qui est excitant pour la fusion. Alors personnellement, je dirais que peut-être dans 30-50 ans, on peut voir un vrai réacteur de fusion qui va nous donner l'électricité pour être ici dans cet amphithéâtre. Merci beaucoup Joey pour cette présentation. Merci, Merci mille fois.